السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحابة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين كم قد زللت فلم اذكرك في زللي وأنت يا مالكي بالغيب تذكرني كم مكشف السطر جهلا عند معصيتي وأنت تلطف بي حلما وتسترني يا رب صل على من حل بالحرم ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാർ സാദാത്തുക്കൾ മുത്താലിമിയങ്ങൾ മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ യുവാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നല്ല വാഗ് കേട്ട് ഇരുന്നവരാണ് എനിക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം സംസാരിക്കുന്നതിലാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകളാണ് നാം വേറെ ഒരു നേതാവിനും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹു ചൊരിച്ചു കൊടുത്ത തുല്യതയില്ലാത്ത നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം
അബുൽ ഖാസിം എന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ പേര് വെക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്റെ പേര് കൊണ്ട് മക്കൾക്ക് പേര് വെച്ചോളൂ എന്റെ പേര് നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് തുടങ്ങി ധാരാളം പേരുകൾ തങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തോളം പേരുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിലധികം ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം പക്ഷേ അബുൽ ഖാസിം എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കരുത് എന്ന് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീദിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മിഷ്കാത്തിന്റെ സറഹ് മിർക്കാത്തിൽ വിവരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് നബിതങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ നബിതങ്ങൾ കാസിമാണ് കാസിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആള് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല ഉടമസ്ഥനാണ് മോനെ ആ നോട്ടീസ് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്ക കേട്ടോ കുട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്ക കേട്ടോ ഇപ്പോ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധമാണ് ഇപ്പോ പോവാൻ നോക്കുമ്പോൾ കൊടുത്താൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഇന്നമ അന ഖാസിമുൻ വല്ലാഹു യുത്വി ഞാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളാ വല്ലാഹു യുത്വി അല്ലാഹു തല കൊടുക്കുന്ന രാജാവാ ഉടമസ്ഥനാ കൊടുക്കാൻ ഉടമസ്ഥന് മാത്രമേ കഴിയൂ അതേസമയത്ത് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉടമസ്ഥൻ ആരെയാണോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ മുഖേനയാണ് അത് നടക്കുക ഞാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ന് ഹരീഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതേപോലെ അബാഹു കൊടുക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നവൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് കാരണം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഹരീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താര എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവനാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ എല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം പറയാതിരുന്നത് അള്ളാഹു താര കൊടുക്കുന്ന എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും വിതരണം മുഹമ്മദ് വസ്ലമതങ്ങൾ മുഖേനയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ലോകപ്രശസ്ത പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മുഴുവനും ഇമാമായ ഇമാം ഷാഫി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫലം ഏത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദുനിയാവിലോ ദീനിലോ എവിടെ ആർക്ക് എത്ര എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് വിപത്തുകൾ തടുക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ എല്ലാം നിമിത്തം മുഹമ്മദ് അപ്പൊ എല്ലാ നന്മയും വിതരണം ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ാണ് സർവ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന രാജാവാണ് എന്നാൽ ആ രാജാവായ റബ്ബു സുബാനഹൂല സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും അനുഗ്രഹം ചൊരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായി അനുഗ്രഹം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളായി അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മുഴുവനും നിമിത്തമായി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഐനുർ റഹ്മത്താണ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലം 
ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും എവിടെയും ഓർമ്മിക്കുക എന്നത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വിവരിച്ചു വിവരിച്ചു അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ബഹറുകളായ റെയിൽമിന്റെ സമുദ്രങ്ങളായ ഇമാമീങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ചു ഈമാനുള്ളവന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും മദീനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഒരു പാമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പാമ്പ് മാളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ ഏത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും മാളത്തിലെത്തിയാൽ രക്ഷപ്പെടും എന്ന ചിന്തയാണ് മാളത്തിലേക്ക് അതിന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആരെന്ത് ഭീഷണി ഉയർത്തിയാലും മാളത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ മോമിനായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുഖേന എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന ചിന്തയാണ് അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അന സയ്യിദ് ഉൽ നി ആദം ഞാൻ ആദം സന്തതികൾക്ക് നേതാവാണ് ഒരാൾ നേതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുയായികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ നേതാവ് അനുയായികളുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന നേതാവാണ് അത് എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭൗതികമായി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തും അത് പോരാ ഇവിടത്തേക്ക് ജനിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയും ഇമാം അതാണ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കൽ വരെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മുഖേന നന്മകൾ ലഭിച്ചവരാണ് അവിടുന്ന് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തും അങ്ങനെയാണ് ശേഷവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും വളരെയേറെ വിഷമിക്കുന്ന എല്ലാ സൃഷ്ടികളും പേടിച്ച് വിറക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത മലക്കുകൾ വരെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ കഴിയാത്ത ഒരക്ഷരം സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അടിയണിയായി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭമുണ്ടല്ലോ അവിടെയും മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കളെ സമീപിച്ച് ഇസ്തിഹാദ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുയായികൾ അമ്പിയാക്കളെ സമീപിച്ച് സഹായം തേടിയിട്ടുള്ള അനുയായികൾ അവസാനം നബിതങ്ങളെ സമീപത്തെത്തിയ ഞങ്ങൾക്ക് റക്കമെന്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തടേ നബിയെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനല ഞാൻ അതിനുള്ളവൻ തന്നെ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളവൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ വെച്ച് റക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നു സഫായത്തിന്റെ ഹരീസ് ഇമാം ബുഖാരി സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും അനുഗ്രഹമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഹിംസിയും <laughs> 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين الك الله تعالى ولي أنقرها معي قلت تطلع نيدا وانا لا وركم بورن أنقرها معي مؤمنين على سبب تجد تولم أبره النبي صلى الله عليه وسلم سامسكري تجد كعيم القرآن بدي بيجود كعيم القرآن النبي برنامجل بدي بيجود كعيم أبره بيربيل لين سن ما رجع تليق نايك كعيم جيك نو مهانا يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن هذا بدي بيجي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم தங்களோடு அங்கியேட்டம் கடப்பட்ட வரையானு முக்பினிங்கள் ஹயனா அவுடத்த முன்பல்லி புட்டி திருச்சு அவுடத்த தலையில் நிரக்தம் புட்டி வலிச்சு அவுடத்த காலில் நிரக்தம் புட்டி வலிச்சு அவுடத்த சரிரத்தில் முறுவேட்டு அப்படுந்த நாடும் வீடும் குடும்பவும் விட்டு எதரையோ நாழகி அகலே மரிப்பூமில் உடை அத்திரதியிது போகேண்டி வந்து இங்கேன் உருபாடு தியாகங்கள் அஸ்ரப்பது கர்க்கு சல்லலாக வேலைகி வசலம் நங்கள் செய்கேண்டி வந்து எந்தி நதிகம் பரையனம் கைபாசையிவிட்ட ச நீங்கள் நீ வராட கொல்லுகையானும் வந்து சோத்து செய்து நாபுபக்கர் சுத்திக்கர் நியல்லாக நுமாம் சிரிக்கினோம். அகல் சுன்னத்தி வல் ஜமாயத்தி இன்ன விருதிகள் அவரு பரியாரண்டு மக்கையில முசிரிக்கிங்கள் ஒக்கர் அப்பு அல்லாகு வாடந்து விசச் சிர்தும். சுத்திக்கர் நியல்லாக நினைக்கானம் இவரம் அவர்க்கின் இறிக்கட்டே சகோதரன் மாரே ஆஸ் தியாகங்கள் முழுவனும் சகிச்ச மகானாய முகம்மது ரசுருலாகி சலலலாகு அலையி வசல்லம் அவுடுந்து எந்தினான தியாகம் சகிச்சது சொந்தத்தில் சொர்கத்தில் கடக்கான அல்லா சொந்தத்தில் அல்லாகு வின காணான அல்லா சொந்தத்தில் நிவிஜையம் கைவிரிக்கான அல்லா அதல்லாம் அல்லாகு தேல அவடுத்தேக்கு அதா வலரே விவிலமாயி கொடுத்து கழின்யதானு அவடுத்தேக்கு அதில்லாம் கிட்டி கழின்யதானு பின்ன எந்தினானு தியாகம் செய்சது எந்தினானு பிரயாசப்பட்டது அது நம்மல போல் உள்ள சாதுக்கலுட மனசிலேக்கு இமானின்ன வழிச்சம் எத்திக்கானானு நம்மே இஸ்லாமிலாயி தக்வைலாயி தீவிப்பிச்சு நமுக்க சொர்கம் நேடித்தரானானு நம்ம நரகத்தில் நிரச்சப்படுத்தானானு அந்திய நால் வரே உள்ள ஜனங்களுக்கு எதமானனா விவரம் அசூயையில்லாதே வித்தேஷவில்லாதே வைராக்யமில்லாதே அதே வருப்பில்லாதே சீத்தபரையாதே திரிவுளிக்காதே குட்டம் பரையாதே அதே கிபத்த பரையாதே ஏஷனி பரையாதே பீஷனி பிடுத்தாதே கள்ளம் பரையாதே அதே சகாரிக்காதே அதே அனாவச்யமாய சம்சாரங்களில் இருப்படாதே அனாவச்யங்களில் 
ഈ പങ്കെടുക്കാതെ അതേ ബാപ്പെ ബാപ്പെ ആയി കണ്ടുകൊണ്ട് ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ല ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ വെറുപ്പിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വെറുപ്പ് അൽ ജന്നത്തു സ്വർഗം ഉമ്മമാരുടെ കാലിന്റെ ചവടയാട് ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ സ്വർഗം പ്രയാസമാണ് ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ വിജയം പ്രയാസമാണ് അയൽവാസികളെ ശല്യം ചെയ്യരുത് പരമാവധി ഉപകാരം ചെയ്യണം ഒരു മതക്കാരനോടും വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും വർഗീയതയും വെച്ച് പുലർത്തരുത് ഒരിക്കലും തീവ്രവാദിയും ഭീകരവാദിയുമാകരുത് ഒരിക്കലും അക്രമകാരി ആകരുത് ഒരിക്കലും വർഗീയവാദി ആകരുത് ഒരിക്കലും അക്രമം ചെയ്യുന്നവനാകരുത് ഒരിക്കലും കൈകൊണ്ടാരെയും ശല്യം ചെയ്യരുത് മറ്റ് അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടും ശല്യം ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ മനസ്സ് നന്നാകണം ശരീരത്തിൽ അവയവങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഒരിക്കലും അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ വഴിയിലൂടെ യാതൊരു വിഷയവും സ്വീകരിക്കരുത് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെട്ട് ശരിയായ ഒരു മുമ്മിനായി ഒരു മുസ്ലിമായി ഒരു മുത്തത്തയായി ജീവിച്ച് മരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ എത്തിക്കാൻ അവിടുന്ന് വല്ലാതെ ത്യാഗം ചെയ്തു ആ ത്യാഗത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ത്യാഗങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മളെ ഉറക്കമൊഴിക്കലും നമ്മുടെ യാത്രയും നമ്മുടെ അധ്വാനങ്ങളും എല്ലാം വളരെ നിസ്സാരമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ത്യാഗം അത് ഏറ്റവും വലുതാണ് ആ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയ്യാബിൽ മാസം വരുമ്പോൾ എല്ലാ മോഹിനീയങ്ങൾക്കും എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും സന്തോഷം അതിൽ വിഷമമുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഇബിലീസ് മാത്രം നബി സല്ലാഹങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ കരഞ്ഞവനാണ് അവൻ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇബിലീസ് കരഞ്ഞു കാരണം ഇബിലീസ് മനുഷ്യ ശത്രുവാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ പിശാജ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് നിങ്ങൾ ആ ശത്രുവിനെ ശത്രുവായി തന്നെ കാണണം ആകെ നമുക്ക് രണ്ട് എതിരാളികളാണ് ലോകത്തുള്ളത് ഒന്ന് ഇബിലീസാണ് ശൈത്വാനാണ് മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരമാണ് ശരീരം പലപ്പോഴും മനുഷ്യനെ തെറ്റിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് തെറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വീഴ്ത്തുകയാണ് ആ ശാരീരിക ചാബല്യം നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് അതുപോലെ ശൈത്വാനും നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് ആ ശൈത്വാൻ മനുഷ്യനെ പഴപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ വഴികേടിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ നരകത്തിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിരോധിയാണ് നമ്മുടെ ശാരീരിക ചാബല്യമുണ്ടല്ലോ സുബിഹിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ മടി തോന്നുന്ന ശാരീരിക ചാബല്യം 
ആരെങ്കിലും ലഹരി കുടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്കും കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന ചാബല്യം ആരെങ്കിലും ഒരു അന്യ പെണ്ണിന് അതാ അന്യ പെണ്ണിന് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് അന്യ പെണ്ണിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ അതുപോലെ ഞാനും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന ചാബല്യം ഒരന്യ പുരുഷനെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുന്ന ചാബല്യം അങ്ങനെ അള്ളാഹു അനുവദിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ ഭൂമിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ കാണുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ ഉടമസ്ഥൻ കാണാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മഹാനായ മഹാനായ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം പ്രതികാഹു എന്റെ വിനോട് ഒരാള് വന്നിട്ട് എന്നിൽ തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞില്ലേ നീ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ നീ ആലോചിച്ചോ അള്ളാഹു കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി തെറ്റ് ചെയ്തോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടുമോ തങ്ങളെ അത് ശരി നീ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അവന്റെ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നിട്ടോ അവൻ വിരോധിച്ച കാര്യം അവൻ കാണ തന്നെ നീ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണോ നീ പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം പ്രതിയുള്ളോഹൻ ചോദിച്ചില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ പടച്ച റബ്ബ് കാണുന്നു എന്ന ബോധമില്ലാത്ത ജീവിതം ആ ജീവിതം മനുഷ്യന് അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചാടിക്കും അതിന് പ്രചോദനം നൽകുന്നത് ശാരീരിക ചാബല്യമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് അതുപോലെ ശൈത്വാനും നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് ആ ശൈത്വാൻമാരുടെ എല്ലാം നേതാവായ ഇബിലീസ് അവനാട് കരഞ്ഞത് കരഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ജനങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് ഞാൻ നയിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നേതാവ് ജനിച്ചുവല്ലോ എന്ന വേദന കൊണ്ട് ഇബിലീസ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ കരഞ്ഞു പോയി മറ്റുള്ള എല്ലാ സുറ്റികളും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു ആ ഇബിലീസിനെ പിന്തുടരാത്ത സർവ ജനങ്ങളും ഇന്നും ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ജനിച്ചതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് നിർവഹിക്കുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ ലഭിതങ്ങളുടെ ബഹുമാനം പറയുന്നു അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസക്തി വിളിച്ചോതുന്നു ലഭിതങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസവും മാസവും വരുമ്പോ കുട്ടികളെ മനസ്സിൽ സന്തോഷവും ആഘോഷവും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തുന്നു വലിയവർക്കും നാട്ടുകാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സന്തോഷം ഈ സന്തോഷം പ്രകടനത്തിന്റെ മാസമായ റബിയുല്ല വരുമ്പോ എല്ലാളും സന്തോഷിക്കുന്നു തങ്ങൾ മുഖേന തങ്ങൾ നിമിത്തമായി അവര് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ഞാനിവിടെ സ്ത്രീജിൽ കയറി വന്നപ്പോ കുറെ ആളുകൾ സിറാജുൽ ഹുദിയിലേക്ക് നേർച്ച കൊണ്ടുവന്നത് വരുന്ന വഴിക്ക് വെച്ചും പലരും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സിറാജുൽ ഹുദക്ക് ഇങ്ങനെ നേർച്ച കിട്ടാൻ കാരണം ഈ അടുത്ത് ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ വന്നു ഒരു വലിയ സംഖ്യയുടെ വലിയ ഒരു പോത്തിനെ സിറാജുൽ നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് അറുത്ത് അതിന്റെ മാംസം അവിടെയുള്ള കുട്ടികളും ഉസ്താദുമാരും അവിടെ അന്നുള്ള ആളുകളെല്ലാം കഴിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് പതിനാല് കൊല്ലമായി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് മക്കളില്ലായിരുന്നു നേർച്ച ചെയ്താണ് അലഹമില്ല കുട്ടി അള്ളാഹു കൊടുത്തു ഞാനിപ്പോ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഞാൻ മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു ആ ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ചുംബിച്ചു അള്ളാഹു തല ആ കുട്ടിക്കും നമ്മളെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഹൈറും ബർക്കത്തും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തൗഫീഖും ഹിമ്മത്തും ഏറ്റി തെരുമാറാകും സിറാജുൽ ഹുദക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു തല ഒരു ബർക്കത്ത് തന്നത് ഞാൻ കുറ്റിയാടുകൾ ചെല്ലുമ്പോ പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ റബിയുല്ലവലിൽ മൗലിദില്ല പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ 
മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ജനിച്ച വിവരം തന്നെ അറിയുന്നില്ല മാസം വന്ന് തന്നെ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായി ചെറിയ മുതലിമായിരുന്ന കാലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി ദർശനം ഓതി പഠിക്കുമ്പോ അന്ന് പോയത് തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ ഒരു മൗലിത് കഴിച്ചപ്പോ അവിടെയുള്ള പുത്തൻവാദികളൊക്കെ പറഞ്ഞു അയാൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോയി മുസിരിക്കായി പോയി നബിതങ്ങൾ ജനിച്ചതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരാൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോയി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് പറയാൻ പറ്റും നബിതങ്ങൾ ജനിച്ചതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരാൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു സുബാനന്ദ അന്ന് അവിടെയുള്ള കുറച്ച് പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾ മുതാലിമായ ഞാൻ അന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി അത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഒരു ബേഗ് നിറയെ പുത്തൻവാദികളെ പുസ്തകം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അന്ന് അങ്ങനെയാ പോകല് ഒരു ബേഗ് നിറയെ പുസ്തകം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ ഞാൻ ചെന്ന മഹല്ലിലും ഇവിടെ അഹിൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിന്റെ മദർസ ഇല്ല അതുപോലെ പള്ളി ഇല്ല മക്കയിലും മദീനയിലും നടക്കുന്നത് പോലെ അറബിയിൽ ഹുത്തുബ ഓതിയിട്ട് സദസ്സിൽ ആരാ നോക്കൂല മക്കയിലും മദീനും ഒക്കെ സദസ്സിൽ എല്ലാ ഭാഷക്കാരും ഉണ്ടാവും സദസ്സിലുള്ളവരുടെ ഭാഷ നോക്കിയിട്ട് മക്കയിൽ ഹുത്തുബ ഓതാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാ തീരുക അനേത്ര ഭാഷക്കാരാണ് സദസ്സിലുള്ളത് എല്ലാ ഭാഷക്കാരും ഒരേ ഒരു അള്ളാ ഒരേ ഒരു റസൂല് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി ഒരേ ഒരു കാബ ഒരേ ഒരു ഖുർആൻ അവരുടെ മതകാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു ഭാഷ അതാണ് ഇസ്ലാം മുസ്ലിമിങ്ങൾ ഭിന്നിക്കാൻ പാടില്ല ബാങ്കിനും നിസ്കാരത്തിനും കുതുബക്കും വിക്കറിനും സലാത്തിനും ഒക്കെ ഒരേ ഭാഷ ആതിൽക്ക് മക്കയിലുള്ളത് പോലെയുള്ള ഹുതുബയില്ല മക്കയിലും മദീനയിലും ഉള്ളത് പോലെയുള്ള രണ്ട് ബാങ്കില്ല അതിനെ പലതും ഇല്ല അത് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കണം പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു വിവരമില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ വന്ന് ജനങ്ങളെ പേഴപ്പിച്ച് അങ്ങനെ പെട്ടുപോയതാണ് വലിയ വിവരമുള്ള അരിമീങ്ങളെക്കാളും വിവരം രണ്ട് പുസ്തകം വായിച്ച മാഷക്കാണെന്ന് ഒരു തോന്നല് എല്ലാ മാഷന്മാരെ പറ്റിയല്ലോ കേട്ടോ പറഞ്ഞു ആ തോന്നലുള്ള മാഷന്മാരെ പറ്റിയ അങ്ങനെ ആ തോന്നലിൽ പെട്ടുപോയ ആളുകൾ അവർക്ക് അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല തെറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിഷയം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ സദസ്സ് എന്നൊരു സാധു മനുഷ്യൻ ഒരു പള്ളിക്ക് ചെറിയ സ്ഥലം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആദ്യമായി അഹിൽ സുന്നത്തി ഉൽജമായത്തിന്റെ ഒരു പള്ളി ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായി അന്ന് എനിക്ക് താടിയും മീശൊന്നും മുളച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചെറിയ മുത്താലിമാണ് അതിന്റെ ശേഷം അലഹദില്ല കുറ്റിയാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലും മർക്കസിൽ നിന്ന് ായതിനു ശേഷം അവിടെ തന്നെ പോയി കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു അലഹമില്ല പതിനൊന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും പള്ളി നിർമ്മിച്ചു മദ്രസ നിർമ്മിച്ചു ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ അള്ളാഹു തല തന്നു ആ സ്ഥാപനത്തിന് അള്ളാഹു തല വലിയ ബർക്കത്ത് തന്നു നേർച്ച ചെയ്താൽ വലിയ ഫലം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയും വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ നേർച്ചകൾ തന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി തുടക്കം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മൗലിതാണ് നിധിബിൻ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ ബറക്കത്താണ് അള്ളാഹുദക്ക് തന്നത് അത് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഞാനിപ്പോ വരുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ആ വീട്ടുകാരൻ വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തി ഇരുന്നവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാ വീട്ടിലും സ്വരാജിൽ തന്നെ പെട്ടിയുണ്ട് കഴിവൻസ് സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ കഴിവൻ സെറ്റ് ഞങ്ങളൊക്കെ പെട്ടിയിലൊക്കെ സംഖ്യ ഇടാറുണ്ട് ഇവിടെ കൃത്യമായി വന്ന് റസീവർ സംഖ്യ എടുക്കാറുണ്ട് നല്ല പല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വരുമ്പോ ഉണ്ടായ സംഗതിയാണ് കളവ് പറയല്ല അങ്ങനെ കളവ് പറഞ്ഞാൽ നിമിഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ എന്തുകൊണ്ട് <laughs> 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 
അതുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ ദൂരെ പോകും ഇത് ഹെൽമിന്റെ മജിരിസ ഇവിടെ മലക്ക് ദൂരെ പോകേണ്ട സദസ്സല്ല മലക്കുകൾ വന്ന് പങ്കെടുക്കേണ്ട സദസ്സ ഇവിടെ കളവ് പറയൂല പറയാൻ പാടില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും കളവ് പറയാൻ പാടില്ല കളവ് പറയുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവില്ല എളുപ്പമുള്ള സംഗതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സംഗതിയാണ് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോകണ്ട കളവുപറയിൽ വളരെ വലിയ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ ബർക്കത്ത് തന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം നബിസ്വല്ലാഹരങ്ങൾ ജനിച്ചതിലൂടെ സന്തോഷ പ്രകടത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുള്ള ഞാൻ പറയട്ട് റബിയുൽ ലെവൽ വരുമ്പോ ഈ സദസ്സിൽ ധാരാളം നാട്ടുകാരുണ്ടാവും എല്ലാ സ്ഥലത്തും വളരെ ഗംഭീരമായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹിസ്ലാമിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കണം ധാരാളം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ കാര്യം എന്ത് ഉടനെ നബി തങ്ങളെ മറുപടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ് സലാം പറയലാണ് പരിചുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാ മോമിനിയക്കും സലാം പറയാം അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള വിഷയമാണ് ഇതേപോലെ ജനങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുക വലിയ പുണ്യമുള്ള വിഷയമാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മുത്തക്കൈങ്ങൾ സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ട് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോ വലിയ സന്തോഷമാണ് അതിന് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഗൃഹപ്രവേശനം ഇവിടെ എന്താ പറയാ കുറ്റുവിഷാന്നാണോ അല്ലെ വീട്ടുകൂടൽ എന്നാണോ കുടിയിരിക്കൽ ഒക്കെ വന്നെ അപ്പോ കുടിയിരിക്കൽ അപ്പോ സ്വന്തം വീട് ഉണ്ടാക്കി താമസിക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും അള്ളാഹു തല വീടില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഹൈറായ വീട് നൽകട്ടെ ഉള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ലോഹ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ വലിയ സന്തോഷം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ബിരിയാണിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പതിവ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെ അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ഇനിയിപ്പോ ഒരാള് നാളെ രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏയ് ഈ ഗ്രഹപ്രവേശനത്തിന് ഗ്രഹപ്രവേശത്തിന് അല്ലെ കുടിയിരിക്കലിന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല സഹാബികൾ വെച്ചു കൊടുത്തതായിട്ടും ഹരീസിന്റെ കിതാബിലൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് കുടിയിരിക്കലിന്റെ ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുത്ത അശുർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനൊരു വിവരവും ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാം പറഞ്ഞതാണ് സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവർ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മുത്തക്കൈകളാണ് സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷമുള്ള സമയമല്ലേ കുടിയിരിക്കൽ മകന്റെ കല്യാണത്തിന് മകളെ കല്യാണത്തിന് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു കാരണം വലിയ സന്തോഷ സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങളില്ലേ ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അസ്രഫുൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ നബി തങ്ങള് ജനിച്ച ദിവസം വരുമ്പോ മാസം വരുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്റെ നേതാവ് ജനിച്ച മാസം എന്റെ നേതാവ് ജനിച്ച ദിവസം ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ അവൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലതീനയും സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ചെലവഴിക്കുന്ന മുത്തത്തൈകൾ സ്വർഗക്കാരാണ് സ്വർഗം അവർക്ക് തെയ്യാ അതിന്റെ തൊട്ട ഉടനെ ഉണ്ടൊരു വാക്ക് പ്രയാസമുള്ള സമയത്തും ചെലവഴിക്കുന്നവർ അതേ അങ്ങനെയാണല്ലോ 
മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിന്റെ പതിവ് ഇമാം അഹമ്മദ് റലി അള്ളാഹൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ ഇന്നൽ മൗത യുഫ്തലൂന ഫീ ഖുബൂരിഹിം സബഅൻ ഫകാനു യസ്തഹിബൂന അൻ യുതഅമ അനിൽ ബൈതി സബഅത അയ്യാ മരിച്ച മയ്യത്തിന് ഖബറിൽ ഏഴ് ദിവസം പരീക്ഷണമുണ്ട് ഏഴ് ദിവസം ചോദ്യമുണ്ട് പരീക്ഷണമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവിടെ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ആ പരീക്ഷണം നടക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് മയ്യത്തിന് ആ പരീക്ഷയിൽ എളുപ്പം കിട്ടാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് ഏഴ് ദിവസം മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നു ഇമാം അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് ഇമാം സയൂത്ത് റതി അള്ളാഹു അനോട് അവയിൽ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് സഹാബികളെ കാലഘട്ടം മുതൽ മക്ക മദീനയിൽ തൊള്ളായിരത്തോളം കൊല്ലമായി തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സുന്നത ആണത് സഹാബികൾ മുതലേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു പുണ്യകർമ്മമാണത് മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ ഏഴ് ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ പ്രയാസമുള്ള സമയത്തും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർ മുത്തത്തീങ്ങളാട് മുത്തത്തീങ്ങളെ ലക്ഷണത്തിൽ പെട്ടതാട് മുത്തത്തീകൾക്ക് സ്വർഗം തെയ്യാറ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുദാന ഈ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗം തയ്യാറെന്ന് അള്ളാഹുദാന പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ആ മഹാന്മാരായ മുത്തത്തീങ്ങളെ വേറൊരു ലക്ഷണം എന്താണ് അവര് വെറുപ്പിനെ വിഴുങ്ങിക്കളിയുന്നവരാണ് വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കൂല അങ്ങനെയാണ് മുത്തത്തീങ്ങൾ അവർക്ക് വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കൂല അവര് എത്രയോ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഒരാള് അതിനൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല പാടിയതാ വിവരില്ലാത്തവൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്നോട് പല വിവരക്കേടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതിലെല്ലാം മറുപടി പറയല്ല എനിക്ക് വലിയ വെറുപ്പാണ് ഞാൻ അങ്ങനൊന്നുമില്ല എന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനിങ്ങനെ ബത്തി കത്തിച്ചു വെച്ച മാതിരി അവനിങ്ങനെ കത്തിപ്പോകുന്നു എനിക്ക് നല്ല മണം ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളു ഊത് കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ ഊത് ഇങ്ങനെ കത്തി ഞെരിഞ്ഞ് നശിച്ചു പോകും അടുത്തുള്ള ആക്ക് മണം ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ ഈ കുറ്റം പറയുന്നവൻ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകുന്നു എനിക്ക് നല്ല മണം ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇമാം ഷാഫി ദേഷ്യം പിടിക്കൂല ദേഷ്യത്തെ വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നവർ ഇനിയോ മുത്തത്തീകളെ ലക്ഷണം കുറാൻ പറയുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവർ പകരം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവർ ഇതിടക്കൊരു കാര്യം പറയാണ് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കലണ്ടർ ഉണ്ട് എല്ലാരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം സംഭാവനങ്ങൾക്ക് എത്രയും കൊടുക്കാം ഇരുപതിൽ കൊറക്കണ്ട സിറാജുൽ ഹുദയുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പറും സിറാജുൽ ഹുദയുടെ അല്പം ചിത്രങ്ങളും എല്ലാ ചിത്രവും കൊടുക്കണേ നൂറ് കലണ്ടറിനായാലും തീരൂലല്ലോ പിന്നെ സിറാജുൽ ഹുദയിലെ ഡേറ്റുകളും അക്കൗണ്ട് നമ്പറും അങ്ങനെ പല സംഗതികളും അതിലുണ്ടാവും അത് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കി വെച്ചാല് വർക്കസിന്റെ കലണ്ടർ തൂക്കി വെച്ചാല് അതുപോലെയുള്ള മാരിന്റെ കലണ്ടർ തൂക്കി വെച്ചാല് അവിടെ കയറി വരുന്ന ആൾക്ക് നല്ല സന്തോഷത്തിൽ സലാം പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് സുന്നിയാന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ സഹോദരന്മാര് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുത്തക്കൈകൾക്ക് തയ്യാറ് സ്വർഗം അവരുടെ ലക്ഷണം പറയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവര് പകരം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല നമ്മളൊക്കെ ആ ചിന്ത വിട്ടുവീഴ്ച മനസ്സിതിയുള്ളവരാണ് ഒരു ഭാര്യ എന്തോ ഒരു വെറുപ്പിന് എന്തോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാ പറഞ്ഞത് അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇടക്കല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി വേദനിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അവളുടെ 
അത് വിട്ടുവീഴ്ചയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയുമ്പോ ഒരൽപ്പം മോശമായി സംസാരിച്ചു പോയി ആ ഭാര്യയും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ട ചില സംഗതികൾ ഉണ്ട് മറന്നു കളയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് രണ്ടു കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു കളയണം രണ്ടു കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം ഓർമ്മിക്കേണ്ട രണ്ടു കാര്യം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊരാൾ ഉപകാരം ചെയ്തു തന്നാൽ അതെപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം മറന്നു കളയേണ്ടതോ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത ഉപകാരം മറന്നു കളയണം അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത ഉപകാരം ഓർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല അത് മറന്നു കളയണം ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത ഉപകാരം എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത ഉപകാരം ഓർമ്മിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിബിറ് കൂടും എന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ല ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത ഉപകാരം ഓർമ്മിച്ചാലോ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത ഉപകാരം ഓർമ്മ വേണം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരാളോടൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ തെറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ രണ്ടു കാര്യം മറന്നു കളിയണം രണ്ടു കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവരാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവർ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മുത്തക്കങ്ങളെ ലക്ഷണം പറയാനുള്ള അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവർ മോമിനിയങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള സമയമാണ് അസ്രഫുൽ തങ്ങളുടെ വരവിന്റെ അവിടുത്തെ ജന്മത്തിന്റെ സമയം അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഭക്ഷണം വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യണം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതിന്റെ പ്രസക്തി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഇപ്പോൾ യുക്തിവാദികൾ നിരീശ്വരവാദികൾ മതവിരോധികൾ ദീനി ശത്രുക്കൾ അങ്ങനെ പലരും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതിനിടയിൽ പിന്നെ നിസ്കാരം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന വ്യാജ തൊരീക്കത്തുകാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ധാരാളമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഇസ്ലാം അതിന്റെ പ്രസക്തി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇസ്ലാമിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളില്ല ഇസ്ലാമിൽ അനാവശ്യങ്ങളില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു വിഷയവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അത്രയും ബുദ്ധിപരമാണ് ഇസ്ലാം കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപകൻ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അല്ലേ അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആദൻ നബി അലഹി ഇസ്ലാം അല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമോ നോഹി നബി അലി ഇസ്ലാമോ അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപകൻ ദീന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ദൈവമായ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ആരാധ്യനായ ലോകം മുഴുക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഇസ്ലാം ലോകം മുഴുക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അള്ളാ സുഹാനുള്ള ഇപ്പോ വിവരില്ലാത്തവും പറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അള്ള അല്ല ദൈവം ശാസ്ത്രാണ് ദൈവം ശാസ്ത്രമാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ശാസ്ത്രം ദൈവാകുക ഞാൻ ചോദിക്ക ശാസ്ത്രത്തിന് എന്താ അവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയ ഏ കഴിയോ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മരിക്കാതെ ഒന്ന് നിൽക്കട്ടെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മരിക്കാതെ ഒന്ന് കേട്ട ശാസ്ത്രത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കൈവുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മരിക്കാതെ ഇവിടെ ഒന്ന് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തരട്ടെ കഴിയോ ശാസ്ത്രത്തിന് ശാസ്ത്രജ്ഞനെ മരിക്കാതെ ജീവിപ്പിച്ച് നിലനിർത്താൻ കഴിയോ അവനാണ് അവൻ മരണമില്ല നാശമില്ല അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു എന്നും ഉള്ളവനാണ്
ഇവിടെ ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണോ ഏത് ശാസ്ത്രത്തിനാണോ ഇവിടെ മരിക്കാതെ നിലനിർത്താൻ കഴിയുക ഇല്ല ഇല്ല ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞനും അവന്റെ ദൗർബല്യം പ്രകടമാകുന്നു അവനൊരു ദിവസം മരിച്ചു പോകുന്നു എപ്പോഴാ മരിക്കുന്നതെന്ന് പറയണോ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് അവന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരമല്ലാതെ മരിക്കാനും കഴിയൂല ജീവിക്കാനും കഴിയൂല കഴിയുമോ സുഹൃത്തുക്കളെ മരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയി അങ്ങനെയാണല്ലോ കാരണം അവനൊരു ടെൻഷൻ വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ മേലെ തവക്കൂലില്ല നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഏത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അത് എത്ര സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും എത്ര ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ എന്ത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വലാഫി അംഫുസിക്കോം നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആര് ജനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേ ബാപ്പ മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലോ ഈ ഭൂമിലോകത്തോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു പറയുന്നു അത് നടപ്പാക്കുന്നത് നമ്മളാണ് അത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതെല്ലാം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു തേല ലൗഹുൽ മെഫൂലിൽ റിക്കാർഡാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല കൊട്ടോപ്പാടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മദ്രസ ഉണ്ടാകണം എന്നത് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനത്തിലുള്ളതും അത് രേഖപ്പെടുത്തിയതുമാണ് ഇവിടെ വലിയ ഒരു ദൃസ് നടക്കുന്നു അള്ളാഹു തേന മുതലിസുമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും സഹായിക്കുന്നവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർക്കും പുരോഗമിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ധാരാളം ഹൈർ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കാര്യം നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നു അത് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച കാര്യം നടക്കുകയാണ് അതാണ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളല്ലാതെ ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഇന്നതാലിക്കാരാഹുവിന് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ എന്തിനായി ഈ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ അല്ല പറയുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞറിയിച്ചത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് റിക്കാർഡാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും നിങ്ങൾ ദുഃഖിതരാകണ്ട നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യക്ക് പോകണ്ട നിങ്ങളെ ശരീരം നശിപ്പിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും അതിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും തന്നാൽ അത് സന്താനങ്ങളാകട്ടെ സമ്പത്തുകളാകട്ടെ ആരോഗ്യമാകട്ടെ സ്വാധീനമാകട്ടെ സ്ഥാനമാനമാകട്ടെ എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ റബ്ബ് സുബാനഹുവത്തേല തീരുമാനിച്ച കാര്യം അത് രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ പവർ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല അഹങ്കാരം തീരേ വേണ്ട ഏത് മുസീബത്ത് വന്നാലും നിങ്ങൾ ദുഃഖിതരാകണ്ട സമാധാനത്തോടെ റബ്ബിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി റബ്ബിൽ അർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് നീക്കോ ഇത് അള്ളാഹു തേല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു പക്ഷേ അവൻ എന്തോ ഒരു പ്രയാസം വന്നപ്പോ അവനതാ പോയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പോയിട്ട് ഒരു കയറെടുത്ത് തൂങ്ങുകയാണ് തൂങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ തൂങ്ങി പടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ വഴിയിലൂടെ ഒരാള് പോവുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ചെന്ന് ഒരു കത്തി എടുത്ത് ആ കയറ് അറുത്തിടുകയാണ് പിന്നെ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അരത്തൂങ്ങിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറെ കാലം അരത്തൂങ്ങിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ചോദിക്കട്ടെ മരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജനിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ ജനിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല കുറെ കാലം ജീവിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ ജീവിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇവിടെ അധികാരമുള്ളത് ഏത് രാജാവിനാണ് ഇവിടെ അധികാരമുള്ളത് അധികാരമുള്ളവനൊന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാ നന്മകളും അധികാരം മുഴുവനും ഉള്ള യജമാനായ അള്ളാ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിലല്ലേ മുഴുവൻ ആളുകളും പിന്നെ എവിടുന്നാണ് ശാസ്ത്രമാണ് ദൈവമാകേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന വിഡ്ഢിത്തം വരുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം മറികടക്കാൻ കഴിയോ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിന് തലവേദന വന്നാൽ വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയോ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വാറ്റില് വേദന വന്നാൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയോ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിന് സാധിക്കുമോ യജമാനായ അള്ളാഹ് ാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ സർവ ഭരണാധികാരികളും സർവ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സർവ ധനികന്മാരും എല്ലാവരും റബ്ബിന്റെ അധികാരത്തിൽ മാത്രമല്ലയോ ആയജമാനായ അള്ളാ അവനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വിശ്വാസം അത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം എന്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നു എന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും കഥാക്കരുത് നിസ്കാരം കഥാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം നമുക്ക് പാടില്ല യജമാനായ റബ്ബ് സുബാനുഭവത്തിന്റെ മുന്നിൽ സംഭാഷണത്തിന് റബ്ബ് വിളിക്കുമ്പോ സന്നദ്ധതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനേക്കാൾ നന്ദി കെട്ട അടിമ ആരാട് ചോദിക്കട്ടെ കോടതിയിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഹാജരാകൂലേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളി വന്നാൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പോകൂലേ എന്നാൽ സർവ അധികാരവുമുള്ള റബ്ബ് അവന്റെ കബാ ശരീഫിലേക്ക് നെഞ്ഞു തിരിച്ച് തിരിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയോടെ ബുദ്ധിയോടെ റബ്ബിനോടൊരു സംഭാഷണം നടത്താൻ പറയുമ്പോ അതിന് സന്നദ്ധമല്ലെന്ന് വന്നാൽ അതിന് സമയം കിട്ടിയില്ലെന്ന് വന്നാൽ അതിന്റെ സമയം തെറ്റിച്ചു എന്ന് വന്നാൽ അവനെ പോലെ റബ്ബുമായി അകന്ന മറ്റൊരാളുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കണം ചിലരുണ്ട് മൗലിദിന് വളരെ ജോറാണ് റാത്തിബിന് ഉഷാറാണ് നബിദിനത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വിതരണത്തിൽ മുന്നിലാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ മുന്നിലാണ് പക്ഷേ അന്നത്തെ ദിവസവും നിസ്കാരം കഥാക്കുന്നു തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മൂമിനെ ഒരു ദിവസം അഞ്ചു നേരം ഹബീബായ നബിനങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു സലാം പറയാനല്ലേ നിസ്കാരത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് അതല്ലേ പണ്ടങ്ങാനും മരിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന കാഴ്ചപ്പാടല്ല വിളിച്ചുകൂടാ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടല്ല പറഞ്ഞുകൂടാ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടല്ല മുസ്ലിമീകളെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ആ നബിയെ ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു നേരം വിളിക്കണം ആ നബിയോട് സംഭാഷണം നടത്തണം ആ നബിക്ക് സലാം 
ഞാൻ പറയണം സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം പറയണം ആ നിലക്കുള്ള അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാത്തവൻ പിന്നെ അവനെന്തിന്റെ വിദിനമാണ് എന്ത് മൗലിതിന്റെ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കടേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള സമയം നിസ്കാരത്തിലാണ് നിസ്കാരം പറന്നും സുന്നത്തും എത്ര എടുക്കാൻ കഴിയോ അത്രയും നിസ്കരിക്ക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ലഭിതങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കമ്പറിൽ വെച്ച് അറിയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറി ലഭിക്കുന്ന വിധമാണ് എന്റെ വഫാത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറി ലഭിക്കുന്ന വിധമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് ഖബറിൽ അറിയിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്താൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കും നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് പറയും അങ്ങനെയാണ് നബിസ് അള്ളാഹുനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹദ്ദിഥീങ്ങളിൽപ്പെട്ട വലിയ മുഹദ്ദിഥാണ് അബുൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ മദീനത്തേക്ക് പോയി പതിനഞ്ച് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു ഒരു ഭക്ഷണവും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖബറിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു വസല്ലംബിതങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞു അതിന്റെ നേരെ ബേക്കിലുണ്ടല്ലോ സയ്യിദിന അബൂബക്കന്ന് സുദീഖ് അല്പം തലഭാഗം താഴോട്ട് അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ആ മറവ് ചെയ്തത് ആ മറവ് ചെയ്തത് തന്നെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിയിട്ട് അബൂബക്കരിംഫിൽ തങ്ങളെ ബാതിൽക്കലുണ്ട് അബൂബക്കർ അള്ളാഹനെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു വാതിൽക്കലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നബിതങ്ങൾ ഒരു ജാറത്തിന്റെ ഉള്ളിലാട് അതിന്റെ വാതിലാട് അന്നും ജാറമുണ്ട് ഇന്നും ജാറമുണ്ട് ആ ജാറത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് സുദീകൃതി മോഹനന്റെ മയ്യത്തി വെച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് സാബത്ത് അബൂബക്കരിം ഫിൽ മോഹനന്റെ കറാമത്ത് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സൂറത്തുൽ കഫിന്റെ അവിടുത്തെ വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ കബറിന്റെ ഉള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹാബത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട അബൂബക്കറിനെ പ്രിയപ്പെട്ട നബിയുടെ സമീപത്തേക്ക് കടത്തിക്കോളൂ നിർദ്ദേശം കിട്ടിയിട്ടാണ് മറവ് ചെയ്ത് നിമാം റാസീബ് റഹിമുഹുന്ന രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ആ കബറിന്റെ ബേക്കിലുള്ള സുദീകൃതി മോഹലുവിനും ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞു അതിന്റെ ബേക്കിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അവിടത്തേക്കും സലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മദീനത്ത് വന്ന് പതിനഞ്ചു ദിവസത്തോളം ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വിഷമിച്ച് പട്ടിണിയാണ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ തങ്ങളെ അതിഥിയാണ് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുക എന്നത് ഈ മാനിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് വലിയ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ് തങ്ങളോടത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ മാറി നിന്നിട്ട് മിമ്പറിന്റെ ബേക്കിൽ അവിടെ കിടന്നൽപ്പം ഉറങ്ങി ക്ഷീണത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ പറഹുലും ഞാൻ റസൂർ നിങ്ങളെ ഉറക്കിൽ കാണുകയാണ് വലത് ഭാഗത്ത് അബൂബക്രതി അള്ളോഹനുണ്ട് ഇടത് ഉമർമുൽഹത്താപ്രതി അള്ളോഹന് ഇടത് ഭാഗത്തുണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് തട്ടി എന്നെ ഒന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നൊന്ന് ചലിപ്പിച്ചു എന്ന് അനക്കി എന്നോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ അബുൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് വന്നു പോയി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഞങ്ങളെ രണ്ട് കണ്ണിനിടയിൽ 
ഞാനങ്ങ് ചുംബിച്ചു ഉടനെ തന്നെ എനിക്കൊരു പത്തിരിയില കയ്യിൽ പിടിച്ച് എന്നിലേക്ക് ഇങ്ങ് നീട്ടിത്തന്നു എനിക്കൊരു പത്തിരി നീട്ടിത്തന്നു ഫാക്കൽ തുനി പകുതി ഞാൻ കഴിച്ചു വന്ദബഹത്തു ഞാൻ ഉറക്കം ഞെട്ടി തെളിഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് തന്ന പത്തിരിയുടെ പകുതി ഭാഗം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ വഫാത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തുകളെ വീക്ഷിക്കുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന നേതാവാട് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു യുക്തി വാദിക്കോ ഒരാൾക്കും ഇവിടെ അധികാരമില്ല ചെയ്യാൻ സാധ്യവുമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് എത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടോ അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികവും ദൈവവിശ്വാസികളാണ് ദൈവമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളു ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മുഴുവനും ദൈവവിശ്വാസികളാണ് കാരണം ലോകത്തിന് സെട്ടാവുണ്ട് എന്ന് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പരമാർത്ഥമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ യജമാനനായ റബ്ബ് സുബാനഹുവും പരസ്യവും അറിയുന്ന രാജാവാണ് ആ രാജാവ് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി സർവ നന്മകളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ച ചാമ്പിയക്കൾക്ക് മുഴുവനും നേതാവായി വന്ന ഇന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ മൊയ്ജിസത്തുകൾ പോലെയല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്ന് പറയുന്ന മൊയ്ജിസത്ത് ഇന്നും ഇവിടെ അത് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഖുർആാനിന്റെ വെല്ലുവിളി വെല്ലുവിളിയായി അവശേഷിക്കുകയാണ് ആ ഖുർആാനിന് ഒരു വിമർശകനും വിമർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഒരു വള്ളിപുള്ളിക്ക് ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് വ്യത്യാസമില്ലാത്ത വിധം ആ ഖുർആൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് വേറെ മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വടി പോലെയല്ല ആ വടി അന്ന് കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ കാണാനില്ല അതുപോലെ സാലിഹിനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഒട്ടകം പാറയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അത്ഭുതമാണ് പക്ഷെ ഇന്നത് കാണാനില്ല അതുപോലെ ഒന്നുമല്ലല്ലോ ഖുർആൻ എല്ലാരും ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്തായ ഇന്നാക്കൾ കൗസറിന്റെ വലിപ്പത്തിലെങ്കിലും സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടതയുള്ള അശയ ഗംഭീര്യമുള്ള ശ്രവണ മാധുര്യമുള്ള ഒരു സൂറത്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ ഖുർആൻ അന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ഇന്നും ആ വെല്ലുവിളി അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിഴുങ്ങുകയാണ് ആർക്കും അത് നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിയൂല ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ ഖുർആൻ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഓരിത്തന്നതാണ് അത് വിവരിക്കാൻ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചേച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ബുദ്ധിയുള്ളവരെ നയിക്കുന്ന ലോകസത്താവായ പടച്ചവൻ സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം
ജനങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് നന്മയുള്ളതിലേക്ക് എവിടെ ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും നന്മ ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്ന അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയില്ല ഇവിടെ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മതമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് ഉപകാരം <laughs> ചിലർ ചോദിക്കും പുത്തൻവാദിയൊക്കെ ഉപകാരം ചെയ്യണം അവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യണം അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം സുനത്തിയമാത്തിന്റെ ആശയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം അവർ ആശയത്തിൽ തെറ്റുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അത് ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം അങ്ങനെ ഉപകാരം ചെയ്യണം ഉപദ്രവം ചെയ്യരുത് ആർക്കും ഉപദ്രവം ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ശത്രുക്കൾ രണ്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സീപ്പാൽ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ തടിയച്ച വേറെ ആരും ശത്രുക്കളല്ല തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരെല്ലാം ഇരകളാണ് അവരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത നമ്മൾ ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അള്ളാഹുതാല പലർക്കും മനസ്സിൽ വെളിച്ചം നൽകും ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചം നൽകും സ്വാഭാവികമാണ് ഏത്ര ഏത്ര ആളുകൾ അലഹദില്ല അങ്ങനെ കുറ്റിയാടി വന്നു നോക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മഹലിലും ഞാൻ സിറാജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാ മനസ്സിലും നിറയെ കുട്ടികളുണ്ട് ഒന്നും എന്റെ മക്കളൊന്നും അല്ല അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെ മക്കളിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ സുന്ന തീമാനത്തിലേക്ക് വന്നത് അവർ സുന്ന തീമാനത്തിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെ അവർ ചീത്ത് പറഞ്ഞിട്ടല്ല തെറി പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരിക്കലും തെറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും റബിൽ ലോവലിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഊതി ആയത്തോതി എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആയത്തോതി ആ ആയത്തിലുള്ള പറയുന്നത് അബാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തായ നബിതങ്ങൾ മുഖേന സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കണം ആയത്തോതി പ്രസംഗിച്ചപ്പോ വയനാട്ടിൽ നിന്നൊരു മൂലവി വന്നു എന്നെ ഗണ്ണിക്കാൻ അയാൾ പറഞ്ഞു അതിന് അവിടെ ആയത്തിന് മുഹമ്മദ് നബി സലിസം അങ്ങനെ ഒരു തഫ്സീറിലും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു തഫ്സീൽ അത് കാണിച്ചു തന്നാൽ അപ്പോ പാവം ഈ നബിദിന വരുവാടൊന്നും പറ്റൂല എന്ന് വിചാരിച്ച ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര വെല്ലുവിളിയാണല്ലോ ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു പ്രസംഗം നടത്തി അങ്ങനെയാണല്ലോ കുറ്റിയാടികൾ ഐ സി യു കടത്തിയിട്ടുള്ള പണിയാ എടുത്ത് വെറും ക്ലിനിക്ക് അല്ല ഇതൊക്കെ ക്ലിനിക്ക് പരിപാടിയാണ് മരുന്ന് വെച്ച് വിടുന്നതാണ് കുറ്റിയാടിയിൽ അങ്ങനല്ല അവിടെ തന്നെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്ത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ലോക പ്രശസ്തനായ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാവായ സഹാബി ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുന്നു ഇവിടെ റഹ്മത്ത് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലമ തങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു തങ്ങൾ കൊണ്ട് തങ്ങൾ മുഖേന തങ്ങൾ നിമിത്തമായി സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന് ഖുർആൻ പറയാൻ ആ സന്തോഷ പ്രകടനമാണ് നമ്മുടെ നബിദിന്റെ പരിപാടികൾ അത് ഖുർആാനിനെതിരല്ല ഹദീഫിനെതിരല്ല ഖുർആാനിനോ ഹദീഫിനോ മുൻഗാമികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനോ എതിരല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ നബിദിന പരിപാടികൾ നടത്തും ദീനിവിടെ നിലനിൽക്കണം അതിന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസക്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു ബുക്ക് ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചു ലാസ്റ്റ് പേജിൽ പറയുന്നു ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ അനന്തരാവകാശ നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ പറയുന്നു ഒരു യുക്തിവാദി മതവിരോധി ഏരിയതാ മാപ്പിളിന്റെ മുസ്ലിമിന്റെ പേരാ അവനതിൽ പറയാണ് ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചുപോയി അയാൾക്ക് നാല് കുട്ടികളുണ്ട് ചെറിയ മക്കൾ ഉപ്പാപ്പാക്ക് പത്ത് മക്കളുണ്ട് അതിൽ ഒരാളാ മരിച്ചത് ഒമ്പത് ആള് ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി ഉപ്പാപ്പാക്ക് ഒരു പത്തേക്കർ ഭൂമിയുണ്ട് ഇനി ഉപ്പാപ്പാന്റെ ഭൂമി അനന്തര സ്വത്ത് ഭാഗിക്കുമ്പോ ഈ മരിച്ചുപോയ മകന്റെ ചെറിയ നാല് മക്കൾക്ക് കിട്ടൂല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാം കിട്ടും ഇതെന്ത് ഇസ്ലാമ ഇതെന്ത് നിയമ എന്ന് ഇവൻ സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് പഠിക്കാതെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കേട്ടാ തോന്നും ഈ മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് കൊടുക്കുന്ന കടുത്ത ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല അത് തോന്നിപ്പോവും അല്ലെ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോവും ഈ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അവൻ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ മക്കൾക്ക് ആ ഉപ്പാപ്പാക്ക് 
സ്വത്ത് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് വഴി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതലുണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ കുട്ടികൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കുക എന്റെ മകൻ മരിച്ചുപോയി ചെറിയ മക്കളുണ്ട് ആ മക്കൾക്ക് എന്റെ പത്ത് ഏക്കറിൽ നിന്ന് ഒരേക്കറെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേണേ രണ്ട് കൊടുത്തോട്ടെ അല്ലെ മൂന്ന് കൊടുത്തോട്ടെ എത്രയും കൊടുക്കാം പാപ്പാക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ദാനം ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാമിൽ വകുപ്പുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിൽ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒസയ്യത്ത് ഇതിന് വേറൊന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ മക്കൾക്ക് അതിന്റെ പേരാണ് ഒസയ്യത്ത് അപ്പൊ അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കാനും വകുപ്പുണ്ട് മരണശേഷം കൊടുക്ക കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ കൊടുക്കാൻ രണ്ട് വകുപ്പ് ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അത് രണ്ടും ഈ കുതിവാതി നോക്കിയില്ല ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ പക്ഷേ ഉസ്താദ് അത് ഇയാൾ കൊടുത്താലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ മരിച്ചാ തന്നെ കിട്ടൂലേ മരിച്ചാ തന്നെ കിട്ടൂലേ അത് കിട്ടൂലല്ലോ അങ്ങനെ കൊടുത്താ വേറെ ദോഷണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ തകരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ എവിടെ തകരാറ് ഞാൻ ഒരു തകരാറ് പറയാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ആളുടെ മകൻ മരിച്ചു പോയിട്ട് മകൻ മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള മകൻ മരിച്ചു പോയിട്ട് പാപ്പാക്ക് പത്തേക്കർ ഭൂമി ഉണ്ട് ഇനിയോ കൂട്ടവകാശമായി ഒമ്പത് മക്കൾക്കും അവകാശം കിട്ടി ഈ മരിച്ചു പോയ മക്കൾ ചെറിയ മക്കൾ മൈനർമാര് എന്ന് പറയും വയസ്സായിട്ടില്ല ചെറിയ മക്കളാ ആ മക്കൾക്ക് ഈ ഉപ്പാപ്പയുടെ സ്വത്ത് കൂട്ടവകാശമായിട്ട് ലഭിച്ചാൽ ഒമ്പത് മക്കളും കുടുങ്ങി എന്താ കൊടുക്ക് ആ സ്വത്ത് പിന്നെ വിൽക്കാൻ പറ്റൂല മൈനർ കൂടിയ സ്വത്താണ് മൈനർക്ക് കൂട്ടവകാശമുള്ള സ്വത്ത് വിൽക്കാൻ പറ്റൂല അവിടെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയാലോ ഈ മൈനർക്കും കൂടി അവകാശ വീടുണ്ടാക്കാനും പറ്റൂല ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റൂല ഒമ്പത് മക്കളും കുടുങ്ങി ഈ ഒമ്പത് മക്കളും കുടുങ്ങാത്ത വിധം ഈ മരിച്ചു പോയ മകന്റെ മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് വകുപ്പ് ഇസ്ലാം വെച്ചതാണൊന്ന് ദാനവും ഒന്ന് വസയ്യത്തും ഇത് രണ്ടും നോക്കാതെ ചിന്തിക്കാതെ കൂട്ടവകാശമായി ലഭിച്ചാൽ മറ്റുള്ള മക്കൾക്ക് ഉപ്പാപ്പയുടെ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാകുമെന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ യുക്തിവാദി ഇസ്ലാമിന്റെ അനന്തരാവകാശത്തെ നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാ അതിന്റെ പേരാ വിവരക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സ്ഥാപിച്ച ഒരു മതം അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ആ വ്യവസ്ഥിതി എന്നും ബുദ്ധിപരമാണ് പ്രായോഗികമാണ് അതേ യുരീദ് വാഹു ബിക്കുമുൽ യുസറ വല യുരീദ് ബിക്കുമുൽ യുസറ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു പ്രയാസം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതിനെന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം അത് ശരിക്കും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ആലിബീങ്ങൾ വളർന്നു വരണം ആലിബീങ്ങൾ വളരണമെങ്കിൽ ദിർസുകൾ വേണം കോളേജുകൾ വേണം ദീനി സംരംഭങ്ങൾ വേണം സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണം ഈ അടുത്തൊരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല ദിർസ് കിടക്കുന്ന പള്ളി ഇപ്പൊ ദിർസില്ല എന്താ അത് കമ്മിറ്റിയിൽ ഏതോ ഒരു ചങ്ങാതി കയറി കൂടി അവൻ പറഞ്ഞ് ഈ അന്യാട്ടുകാർ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു നമുക്ക് എന്താ കാര്യം അന്യനാട്ടുകാർ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു നമുക്ക് എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഫിത്തരുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു രൂപം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാഗത്താ എന്റെ ഭാഗത്ത് നാടുകളിൽ മുസ്ലിയാമാര് കുറവുള്ള നാടാ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാണ് പലരും അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് തീനി സേവനം നടത്തുക മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ കമ്മിറ്റിക്കാരനൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് കിട്ടണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കമ്മിറ്റിക്കാരെ കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് അവരോ എന്താ പറയാനുള്ളത് അവരെ നാട്ടിലെ മദ്രസയിൽ മുല്യമീങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവരെ പള്ളിയിൽ ഹത്തീവും മോദിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക അവരെ നാട്ടുകാർ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം മലപ്പുറക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട്ടുകാരായിരിക്കും അല്ലേ വേറെ ഏതോ നാട്ടുകാരായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവര് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടില്ല അന്യാട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ കാര്യമൊന്നും ചിന്തിച്ചാൽ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ എവിടെ മുസ്ലിയാരുണ്ടാകുക ഈ അന്യാട്ടുകാരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ ഈ ഇവർ മുസ്ലിയാരായിട്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഫാത്തിയ ഓടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെ നിങ്ങൾ മരിച്ചാ മൈത്തുകരിക്കാൻ മകൻ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഫാത്തി അറിയോ അപ്പോ അന്യാട്ടാരാണോ നാട്ടുകാരാണോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് മദീനയിലേക്ക് മുഹാജിരികളായ സഹാബത്ത് വന്നപ്പോ മദീനയിലുള്ള നാട്ടുകാരായ സഹാബത്ത് ആ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം
നാട്ടുകാര് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അന്യനാട്ടുകാർ അവരെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇതല്ലേ മദീനയിലെ തുടക്കം ദരസ് ഇന്നും ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും ദരസ് നടക്കുന്നു ഇൽമു പ്രതിരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു നല്ല കെൽപ്പുറ്റ പണ്ഡിതന്മാര് വേണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമികളെ പണ്ഡിതന്മാർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെഹവും സർഫും നന്നായി പഠിക്കണം നെഹവും സർഫും അറിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ പണ്ഡിതനാകൂല മീസാന് മുതൽക്ക് നെഹവിന്റെ കിതാബ് വളരെ നന്നായി മെനക്കെട്ടിരുന്ന് പഠിക്കണം അൽഫ്യ നന്നായി പഠിക്കണം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരും വാട്സപ്പിലായി പോകരുത് നിങ്ങൾ ടെലിഫോണിൽ കളിക്കുന്ന മക്കളായി പോകരുത് നമുക്ക് രണ്ട് മനസ് അള്ളാഹു തേല തന്നിട്ടില്ല ഒരു മനസ് മാത്രമേ റബ്ബ് തന്നിട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യന് ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഹൃദയം വല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയാൽ ഇൽമിൽ പറക്കത്ത് കിട്ടൂല ചില മുത്തലിബികളുണ്ട് സുഹാനല്ലാ ഉസ്താദിന്റെ കൈ പിടിച്ച് നന്നായി ചുംബിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് നിസ്കരിച്ചിരിക്കുമ്പോ അത്തഹിയാത്തിൽ കുറച്ച് ബേക്കോട്ടേക്ക് ഇരുന്നാൽ ഞാൻ ഉഷാറായി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ മുതലിബികളെ ഏറ്റവും വലിയ അതബ് അവർക്ക് ഉസ്താദ് കൊടുത്ത പാഠം എന്താണോ അത് നന്നായി പഠിക്കലാണ് മുതലിബികളെ ഉസ്താദ് നാട്ടിൽ പോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും സുന്നത്ത് സംസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയും ജമാത്തിന് കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുകയും അതാത് കൃത്യമായി ഓതുകയും ഉസ്താദ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം വിക്രി ചൊല്ലുന്നവരാകാതെ ഉസ്താദ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നവരാകാതെ ഉസ്താദ് അല്ലല്ലോ ഇൽമ് കൊടുക്കുന്നവൻ കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണല്ലോ തെക്കുവയോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഹറാബിന്റെ ചിന്തകൾ കൽവിൽ കടന്നു പോകാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചിന്ത കൊണ്ടുപോയി റബ്ബിന് തത്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറായ ഇൽമ് അള്ളാഹു തേന കൽവിൽ തരുന്നത് കേട്ടോ ചില മുത്തലിബിങ്ങൾ എത്ര പഠിച്ചാലും തലയിൽ കയറാത്തവരുണ്ടാകും അല്പവും ആശങ്കപ്പെടണ്ട അധ്വാനിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു തേന നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറന്നു തരും കേട്ടോ എന്റെ അടിമ എന്നെ കൊണ്ട് എന്താണോ വിചാരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ എന്നല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടന്നത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് നന്നായി നെഹവ് പഠിക്കണം സർഫ് പഠിക്കണം മറ്റുള്ള എല്ലാ ഫന്നുകളും പഠിക്കണം ഫത്തുൽമുഹീനും മറ്റ് കിതാബുകളും ഫിഖ് നന്നായി ഓതി പഠിക്കണം നമ്മൾ പേരിന് അവരെ നന്നായി സഹായിക്കണം ദർശിനെ നന്നായി സഹായിക്കണം നാളെ ബഹുമാനുടെ സെയ്ദ് ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അവർക്ക് പങ്കെടുത്തുണ്ട് ദ്വാ സമ്മേളനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു കവർ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കവർ വാങ്ങിയിട്ട് നല്ല സംഭാവന കൊടുത്തേക്കണം ദർശിനെ സഹായിക്കണം ദർശിന് ആറ് ലക്ഷത്തിൽ റുപ്യ കടമു കടമുണ്ട് എന്ന് സംഘാടകർ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹത്തിന് എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടിൽ തരട്ടെ എല്ലാരും നന്നായി സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് തക്കോ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം നബിസ്വല്ലാഹു ഞങ്ങളെ സമ്പത്തുള്ള ബഹുമാനം നിലനിൽക്കണം എല്ലാ വിശ്വാസവും നിലനിൽക്കണം നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ ആരും വ്യാജ തരീക്കത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്വങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും അത്ഭുതം കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഓടാൻ പോകരുത് അത്ഭുതം അത്ഭുതത്തിന് പിന്നാലെ ഓടും ഔലിയാക്കൾക്ക് സൂഫിയാക്കളുടെ വലിയ നേതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മുപ്പരുന്ന് ഓതി പഠിച്ച ഒരു മുരീത് ഒരു മുതലിബ് ആ മുതലിബ് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല മൂപ്പര് വേറെ തന്നെ പോയി മൂപ്പര് എന്നെ സ്വന്തം ഔലിയാൻ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് രാത്രിയാകുമ്പോ പുലി വരുന്നു പുലിയുടെ പുറത്തെ ആൾ കയറുന്നു പുലി നേരെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ എത്തിയാൽ സ്വർഗം അവിടെ എത്തിയ സ്വർഗം സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള 
നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച നല്ല മനുഷ്യന്മാർ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവർ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നല്ല തോട്ടമുണ്ട് നല്ല നദിയുണ്ട് നല്ല പഴമുണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ട് എല്ലാവരും ശരിക്കും സ്വർഗം അങ്ങനെ നല്ല സ്വർഗം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഈ പുലിപ്പുറത്ത് പോയാൽ അയാൾ അവിടെ അടുത്ത് കുറച്ച് നേരം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ച് എന്നിട്ട് അയാൾ രാത്രി കുറെ വൈകുമ്പോ ഒന്ന് കിടക്കും കിടന്നാൽ സുബിയാകുമ്പോഴേക്ക് നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അത്ഭുതകരമായിട്ട് നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരാള് ജുനൈദുൽ ബഹ്ദാദിന്റെ ശിഷ്യരാണ് ജുനൈദുൽ ബഹ്ദാദിഹു അദ്ദേഹത്തെ കാണാത്ത കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്തേ ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ നിറസിലില്ല എന്തേ എന്റെ സദസ്സിലില്ല പരോ പറഞ്ഞു അയാളിപ്പം വലിയ മഹാ വലിയ നിറതേരാ ഓ എന്നാ ഒന്ന് അയാളെ കാണാൻ പോകണം അതിനാ പോയത് എന്നറിയോ മുതലിവികൾ അവരോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ഉദരിസന്മാർ അത് മുതലിവിക്ക് മനസ്സിലാവൂല ഏതുപോലെ ബാപ്പാക്ക് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവൂല മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ബാപ്പി ആകണം ഉമ്മങ്ങൾക്ക് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം ചിലപ്പോൾ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവൂല അതിന് ഉമ്മയാകണം എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല മുതാലിബികളോട് വലിയ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും ഉസ്താദ്മാർ ഉസ്താദ് മുതാലിബിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്തിന് ഈ മുതാലിബ് പിഴച്ചു പോകരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുതാലിബിന്റെ അടുത്ത് പോയി സലാം ചൊല്ലി വർത്താനം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മുതാലിബ് നടക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാത്രി ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോലെ പുലിന്റെ പുറത്താ പുലി എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോലാ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ കിടന്നാൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ മോനെ ഇന്ന് നീ അങ്ങനെ പോയാല് ഇന്ന് നീ അങ്ങനെ പോയാൽ അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ നീ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയണം വല്ലാത്തൊരു ദിക്കറാണത് സ്വർഗത്തിലെ തിഥി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രോഗത്തിന് മരുന്നാണ് സിമ്പിളായത് ഏറ്റവും ചെറുത് ടെൻഷൻ നീങ്ങാനുള്ള ദിക്കറാണ് ഉസ്താദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്ാദ്
കൃത്യമായി നിസ്കാരമുണ്ടോ നോമ്പുണ്ടോ ഹജ്ജുണ്ടോ ജക്കാത്തുണ്ടോ ആലിബികളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇൽമിനെ ആദരിക്കുന്നുണ്ടോ ആലിബികളെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ സാലിഹികളുമായി സഹവാസമുണ്ടോ നല്ല കാര്യത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഈ നിലക്കാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ഇസ്തിഹാമത്ത് ആട് കെട്ടോ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുക അല്ല വിരോധിച്ചെടുക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് അതിനേക്കാളും വലിയ കറാമത്ത് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് വ്യാജത്വ നീക്കത്തുകളിൽ ഒന്നും കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് വ്യാജന്മാരെ പിന്നാലെ പോകരുത് നമ്മൾ അഹുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് ആലിബീങ്ങളെ ആദരിച്ച് സയ്യിദന്മാരെ ബഹുമാനിച്ച് സാലിഹീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് തഹ്വയോട് കൂടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാനുഹു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉള്ളവനാണ് ആ റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും ആദരിച്ചും ആരാധിച്ചും ജീവിക്കണം ആരാധന അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അതേ സമയത്ത് ആദരവ് അള്ളാഹ് ബഹുമാനിച്ചതിനൊക്കെ ആദരിക്കണം അപ്പാൻ ആദരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കാബയെ ആദരിക്കണം പള്ളിയെ ആദരിക്കണം അള്ള ബഹുമാനിച്ചതിനെ എല്ലാം ബഹുമാനിക്കണം സ്വർഗത്തോട്ടങ്ങളെ ആദരിക്കണം സ്വർഗത്തോട്ടം എന്താ മുത്തക്കീങ്ങളെ കബറ് മോഹിനീങ്ങളെ കബറ് രവിതങ്ങൾ വന്ന് റോലത്തും ജന്ന സ്വർഗത്തോട്ടമാണ് മഹാന്മാരെ കബർ സ്വർഗത്തോട്ടമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ മഹാൽമാരുടെ അവർ അന്തിവിശ്രമങ്ങളെന്ന സ്ഥലം സ്വർഗത്തോട്ടമാണ് അതിന് ആദരവ് കാണണം അതിന് ബഹുമാനം കാണണം അതൊന്നും ഷീർക്കല്ല അതൊന്നും തെറ്റല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ആറുകളെ ആദരിക്കുക എന്ന ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ അള്ളാഹു തല സാലിഹികളിൽപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മൂമിനികൾക്ക് സാഹസിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ആ രീതി പിരിയണം അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മജിരിസ് നീന്തു ആ കിതാബത്തുള്ള മജിരിസാക്കണം റഹ്മാനെ വലിയ ഒരു മഹാനായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ഉറക്കമൊഴിച്ച് ധാരാളം നിസ്കരിക്കും ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഇസ്തിഫാറുകളിലും ഉറക്കമൊഴിച്ച് ദിക്രുകളിലും അധികം എടുക്കണ്ട ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഇസ്തിഫാറുകളിലും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് പാതിര സമയം എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാതിരക്ക് പഠിച്ചവനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന മഹാന്മാർ പടച്ചവനിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചും അള്ളാന ഭയപ്പെട്ടു രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നവരും രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞു പറയുന്നവരും അതുപോലെ അള്ളാഹു കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് നല്ല കാര്യത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്നവരും അവർക്ക് അള്ളാഹു തകിലെ കൊടുക്കുന്ന സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിഫലം റബ്ബ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തില്ലേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാലേ അതിന് തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാലേ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നൽകണം റഹ്മാലേ എന്റെ സദസ്സിൽ ധാരാളം മൂമിനീങ്ങൾ തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അള്ളാഹുവേദങ്ങളിൽ ആരാണോ തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നവർ അവർ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ മറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം നേടണം റഹ്മാനെ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഉറക്കമൊഴിച്ച് നിസ്കരിച്ചു ഒരു ദിവസം മകൾ ചോദിച്ചു പിതാവേ അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരാരാണ് ബാപ്പ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മകള് പറഞ്ഞു ബിഹുറുമത്തി മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സല്ലം ഹാദിഹില്ല 
അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മഹത്വം മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങയോട് പറയുന്നു വല്ലാതെ ഉറക്കമൊഴിച്ച് ക്ഷീണിച്ചല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി അല്പം ഉറങ്ങണം അതാണ് എനിക്ക് ഉറക്കിനേക്കാൾ താല്പര്യം എന്ന് നിനക്കറിയാം പക്ഷേ എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹുലമ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തി എന്റെ മകൾ അണയിട്ട് പറഞ്ഞതിനാൽ ഇന്ന് ഞാൻ അല്പം റസൂർന്നെ ബഹുമാനിച്ചു ഉറങ്ങും അവിടുത്തെ പേര് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മകൾ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ബഹുമാനിച്ച് ഞാൻ അല്പം ഉറങ്ങും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാണുകയാണ് സ്വപ്നം ബസറയിലുണ്ടൊരു അടിമ സ്ത്രീ മൈമൂന എന്നാണ് പേര് ആ മൈമൂന നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യയാണ് നേരം വെളുത്തപ്പ ബസറയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ബസറക്കാര് വിവര പറഞ്ഞു റബീബുരു ഹൈസംബ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് വരുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാര് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു നിന്നു എല്ലാവർക്കും റബീബിന് ഹൈസംബ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് പിന്നെ മഹത്വം അറിയാം ജനങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആദരവോടെ സ്വീകരിച്ചു മഹാനവർകൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ മൈമൂന എന്ന് പേരുള്ളൊരു സ്ത്രീ ആളുകൾ ചോദിച്ചു മൈമൂന തുൽ മജിനൂന ഭ്രാന്തിപ്പെണ്ണല്ലേ ആ ഭ്രാന്തിപ്പെണ്ണായ മൈമൂനെ നിങ്ങൾ എന്തിന് അന്വേഷിക്കണം അവളെ സ്വഭാവം ഓ റബീബുരു ഹൈസം പകൽ സമയത്ത് ആട്ടിനെ വേക്കാൻ പോകും എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന കൂലി കൊണ്ട് കാരക്ക വാങ്ങും ആ കാരക്ക സാധുക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും സാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നവരില്ലേ അത് സൂഫിയാക്കളെ വഴിയല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചവരില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ മൈമൂന ബീബി അധികം വാഹനയുടെ പതിവാണ് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് അത് സാധുക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും രാത്രിയിൽ അതാ വീട്ടിന്റെ മച്ചിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം മഹതി ഇങ്ങനെ പാടും സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഉറങ്ങുന്നതെങ്ങിനേ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഉറങ്ങുന്നതെങ്ങിനേ രാജാവ് ഉറങ്ങാതെ അടിമക്കുറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചിങ്ങനെ പാടുകയാണ് സുബാന അള്ളാ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ റബീർ റതി അള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഭ്രാന്തന്മാരെ വാചകമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഭ്രാന്തി പെണ്ണല്ല ആ വാചകം വലിയ അർത്ഥമുള്ള വാചകമാണ് എവിടെയാണ് ആ മഹതി ഉള്ളത് മഹാനവറുകൾ പോകും അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആട്ടിനെ മേക്കുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് സുബാൻ അള്ളാ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു നോക്കുമ്പോ മഹാമഹതിയായ മൈമൂന ബീബി റതി അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു മെഹ്റാബ് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ആടുകൾ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആട്ടിന് കാവൽ നിൽക്കാൻ ധാരാളം ചെന്നായകളുണ്ട് ചെന്നായ കാവൽ നിൽക്കുന്നു ആടുകൾ വളരെ സ്വതന്ത്രമായി മേയുന്നു മഹതി നിസ്കാരത്തിലാണ് അത്ഭുതം കണ്ടു മഹാനായ റബീർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തു ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മഹതി വിളിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പേരെങ്ങനെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പറയുന്ന ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭാര്യയാണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരുത്തനില്ലേ അവൻ നിങ്ങളെ പേരനിക്കറിയിച്ചു തന്നു 
എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ പറയുകയാണ് ഇപ്പോഴെന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന ചിന്ത വേണ്ട അതുണ്ടല്ലോ ആ ഓഫർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെയല്ല അത് സ്വർഗത്തിൽ നാളെയാണ് ആ വിവാഹം ഇവിടെയല്ല ഭാരപ്പെട്ടവര് ചോദിച്ചു ഈ ആടും ചെന്നായും ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ അതെങ്ങനെ അറിയൂലമ്മാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം എന്റെ കൽബിൽ അങ്ങനെ രൂഢമൂലമായപ്പോ വർത്തകമാതി ശരിക്ക് രൂഢമൂലമായി ഉറച്ചപ്പോ ഞാൻ ദുന്യാവ് മനസ്സുകൊണ്ടങ്ങ് വിട്ടു അതോടുകൂടെ ചെന്നായുടെയും ആട്ടിന്റെയും ഇടയിൽ മസലഹത്തുണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നോടെ ഗല്ലുടെ ഏവൻ തന്റെ ഗൽ ആകൂന്ന് ഞാൻ ചൊൽകിൽ ആകും അതെന്നോ വറു ചെന്നായ കാവൽ നിൽക്കണ മാട്ടിന് എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹാന്മാരുണ്ടേ മഹതികളുണ്ടേ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ റബിയെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ അവനാണ് എന്റെ യജമാനൻ അവന്റെ കലാമിൽ നിന്നൊരൽപ്പം എന്നെ കേൾപ്പിക്കൂ എനിക്കത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി റതിയുമാഹലു എന്ന സൂറത്ത് ഓതി അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് അതാ പൊമില്ലയില ഇല്ല കലീല എന്ന സ്ഥലമെത്തുമ്പോഴേക്ക് മഹതി കരയാൻ തുടങ്ങി ശരീരം ഇളകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഓതിയിട്ട് ഇന്നലതൈന അങ്കാലം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാതെ തമ്മാടികളായി മദ്യപാലികളായി വ്യഭിചാരികളായി നിസ്കരിക്കാത്തവരായി പാപ്പവുമെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവരായി സുഹാറല്ലാലിബികളെ ചീത്ത പറയുന്നവരായി പലിശക്കാരനായി ഹറാബും ഹലാലുമില്ലാതെ സമ്പാദിക്കുന്നവരായി അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചു നടക്കുന്ന ജനങ്ങൾ വിശ്വാസമില്ലാതെ കർമ്മമില്ലാതെ നീങ്ങുന്ന ജനങ്ങൾ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനിടയ്ക്കലുള്ള ശിക്ഷ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലതൈന അങ്കാലം വജഹീമ നമ്മളടുക്കൽ ചില ചങ്ങലകളുണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ കിട്ടിപ്പോകുന്ന വല്ലാത്ത മുള്ളുകളും വലിയ കൈപ്പുറ്റതുമായ ഭക്ഷണവുമുണ്ട് നരകത്തിൽ വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ ശിക്ഷയുമുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ആയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഗോതിയപ്പോൾ മൈമൂല ബീവി ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് കാണു കേൾക്കുന്നു അവിടെ തന്നെ വീണങ്ങ് മരിച്ചു പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മഹാനവറുകൾ ബേജാറാകുമ്പോ കുറെ സ്ത്രീകൾ അതാ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വരുന്നു ഞങ്ങള് കുളിപ്പിക്കും ഞങ്ങള് മരിചരണം നടത്തും എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് സ്ത്രീകൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ത്രീ മരിച്ച വിവരം പറഞ്ഞു ആ സഹോദരിമാര് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മൈമൂനയുടെ അവളുടെ എന്തായിരുന്നു മുന്നിൽ വെച്ചല്ലാതെ എന്നെ മരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അവര് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ മൈമൂന ബീവിയുടെ മരണമെടുത്തു എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് മരണം സംഭവിച്ചു അവരുടെ ഉത്തരം നൽകി എന്റെ ഉമ്മമാരെ പാതിരക്കെഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ച ഉമ്മമാറും നിക്കറും സലാത്തും തസ്ബീഹും നിസ്തിഭാറും നടത്തിയ ഉമ്മമാറ് പടച്ച റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ച ഉമ്മമാറ് അവരുടെ മാതൃകയല്ലേ നമ്മൾ തുടരേണ്ടത് സുബിഹികളാക്കാൻ പറ്റുമോ ഏത് പണിത്തര 
തിരക്കിലും ഏത് ജോലി തിരക്കിലും കല്യാണ തിരക്കിലും ബഹുറ കഥാക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു നേരത്ത നിസ്കാരം കഥാക്കാതെ ഫർദുകൾ കൈയൊഴിക്കാതെ ഹറാബുകൾ ചെയ്യാതെ യജമാലനായ റബ്ബിന്റെ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിയിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഈ മജിലിസിൽ അലിമീങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മറന്നും മനഃപൂർവ്വവും ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങൾ മാപ്പു തന്നിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചയക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മജിലിസിജാബത്തുള്ള മജിലിസാക്കളും റഹ്മാനെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഉമ്മപാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാർ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലും ഫാത്തിഹയും സുഹൃത്തും ഓതണം ഞാൻ വളരെ മുമ്പ് ഏകദേശം മുപ്പതോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പൊട്ടോപ്പാടത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദക്ക് കുറച്ച് കവുങ്ങ് കൊടുത്ത ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി മാനു ഹാജി അതുപോലെ പലരും മരിച്ചു പോയിട്ട് ലാഹു എടുത്ത അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഹു മൗഫിറത്ത് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ പലരും മരിച്ചു പോയി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നമുക്ക് വേണ്ടിയും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഫാത്തിഹയും സുഹൃത്തു ഓതിയിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മജിരി സമയം ദ്വാ കുത്തരമുള്ള മജിരി സാക്കണം റഹ്മാനെ നമ്മുടെ ജിദ്ദയിലുള്ള അലി ഹാജി ഇന്ന് നേരമ്പോഴത്തേന് ശേഷം എത്ര സാധനം വിളിച്ചത് എന്ന് കണക്കില്ല ഞാനിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ വിളി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വാദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകൊണ്ട് വാദനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഏ പറയും അദ്ദേഹം ആണ് അദ്ദേഹം കാരണമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മദർസ അള്ളാഹു താര തന്നത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈർ ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു ഹൈർ ചെയ്യട്ടെ ഈ മദ്രസ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച ആൾക്കും അള്ളാഹു തല അള്ളാഹുന്റെ കല്ലായി പാത്തുമ്മ ഭർത്താവ് മൊയ്തു എന്നിവരുടെ എന്നിവരുടെ പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ മാങ്ങ് കൊടുക്കാനും മൈക്ക് സെറ്റ് വാങ്ങി തന്ന അയ്പതിനായിരം റുപ്യ അള്ളാഹുവെ അവരെ ഖബറിൽ നീ എല്ലാ പ്രതിഫലവും കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ اللهم صل وسلم مبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا رب ഞങ്ങൾ ഓതിയതും ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഞങ്ങളെല്ലാ അമലുകളും ഇവിടെ സതക്ക വാഗ്ദത്തും ചെയ്തതും കൊടുത്തതും ഈ പരിപാടി മുഴുവനും ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ആര് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് ദിർസിലേക്ക് മദർസയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പള്ളി നടത്തുന്നതിലേക്ക് ആര് സംഭാവന കൊടുത്തു ഇവിടെ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോ എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാഹ് അതിനെല്ലാം ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നീ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മുതൽ എല്ലാ മഹാന്മാരെ ഹദറത്തിലും ഇവിടെ മറവിയപ്പെട്ടവരുടെ ഹദറത്തിലും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ ഉമ്മപാപ്പമാർ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തിയവർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം മരിച്ചു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെ ഖബറിലും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ അവരെ ഖബറുകളെയും ഞങ്ങളെ ഖബറുകളെയും നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഖബറിൽ പ്രകാശം നൽകണം റഹ്മാൻ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഖബറിൽ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാൻ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മറന്നോ മനഃപൂർവ്വമോ അള്ളാഹുവേ ചെറുതോ വലുതോ ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയോ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശവാദങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും വരാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ മഹാന്മാരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വാദിക്കുന്നില്ല നീ കൽപ്പിച്ചത് പലതും ജീവിതത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകാം നീ വിരോധിച്ചത് പലതും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ നിന്നിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലോ നിനക്ക് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലക്ക് ഹുങ്കോടുകൂടിയോ ഞങ്ങളാരും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല 
ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാ നിന്റെ ഹബിയാക്കളിലും നിന്റെ മലക്കുകളിലും നീ വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും നിന്റെ ഹബീബായ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഭൂമിനീഹങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളെ ദുർബലതയാണ് അള്ളാഹുവിയെ ഞങ്ങളെ പിശാചി പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളാ ഞങ്ങളെ ദൗർബല്യമാണ് എന്ത് ജീവിതത്തിൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഒഴിഞ്ഞു പോയോ വിരോധിക്കപ്പെട്ടത് സംഭവിച്ചു പോയോ ഞങ്ങൾ മറന്നാലും മറതിയില്ലാത്ത രാജാവാണ് നീ നിന്റെ മരക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണത് മുഴുവനും ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും സർവ തെറ്റുറ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഏടുകളിൽ നിന്ന് മയച്ചു കളയണേ അള്ളാ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതത്തിന് ഡേറ്റ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല സമയം എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അള്ളാഹുവെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം തക്കവയിൽ അതിഷ്ഠിതമാക്കണേ അള്ളാ വരുന്ന സമയത്തൊരു സ്നേഹിതനെ വിളിച്ചപ്പോൾ മകന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസവ വേദനയായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരിക്കും അതുപോലെ സർവ ഗർഭിണികൾക്കും നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്ത പലരും ദിക്ക് എഴുതി വാങ്ങിയവരുണ്ട് നേർച്ചകൾ ചെയ്തവരുണ്ട് നീ അവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടും തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിലും നൽകണേ അള്ളാ ഏത് തൊഴിലുകളിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഏത് ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് വിഷമങ്ങളുണ്ടോ നീ നീകി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുടെ കൃഷികളിൽ നീ പുരോഗതി നൽകണേ അള്ളാ പഠിക്കുന്നവരുടെ പഠനങ്ങളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ അധ്യാപനങ്ങളിലും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്നത് എന്തെല്ലാമുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞമ്മത്തും ബർക്കത്തും വേണ്ടി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സർവ മക്കളെയും നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്വഭാവവും നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സർവ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഇൽമിനെ ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വിദേശത്തും നാട്ടിലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വരിസംഖ്യ നൽകുന്നവരുണ്ട് മുത്തലിമീങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് കഷത്തിച്ചു തരുന്നവരുണ്ട് നേർച്ച ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ ദിറസിനും സഹായിച്ചവരുണ്ട് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സർവ ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും അധ്യാപനത്തിലും പഠനങ്ങളിലും ആരോഗ്യത്തിലും ശരീരത്തിലും കുടുംബത്തിലും മനസ്സിലും നീ ബറക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ സെറുകൾ മുസീബത്തുകൾ ജരിക്കങ്ങൾ കടങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ കാക്കണേ അള്ളാ സർവ രോഗങ്ങൾ നും കാവൽ തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഇന്നും വളരെ സങ്കടത്തോടെ വന്ന് രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബേ പലരും ടെസ്റ്റിന് പോയവരുണ്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് റബേ നിനക്കറിയാം ആരെന്ത് രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ ഏത് ചെറുത് വലുത് രോഗമാണെങ്കിലും നിനക്കെല്ലാം സുഖപ്പെടുത്തൽ എളുപ്പമാണ് അള്ളാ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെയും ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പഠിക്കണം പഠിച്ചത് പ്രചരിപ്പിക്കണം അതിന് ആരോഗ്യം തരണേ അള്ളാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഇവിടുത്തെ മദ്രസയും ദിറസും അതുപോലെ എവിടെയെല്ലാം നിന്റെ ദീനിന്റെ ദിറസുകളും മദ്രസകളും കോളേജുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടോ എവിടെ നിന്റെ പള്ളികളുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ സംരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ നീ സംരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ കാവൽ തരണേ അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം വിശ്വത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ തെക്കുവയോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ വിവേ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എത്രയോ ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഹൈറായ ഇണകളെ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ റബ്ബേ യാത്ര പോകുന്നവരുണ്ട് യാത്രകളിൽ നിന്റെ സഹായം നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബേ ബിസിനസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നവരുണ്ട് ആരംഭിച്ചതുണ്ട് നീ ബറക്കത്തുള്ളതാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഏത് യാത്രകളുണ്ടോ ഏത് ഹൈറായ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ നീ തുണയാകണേ അള്ളാ 
ഹജ്ജ് ഉമ്ര കരുതിയവരുണ്ട് പോയവരുണ്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് നീ കബൂൽ ചെയ്ത നിലക്ക് എളുപ്പമാക്കണേ റബ്ബേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടും വിസത്തോടെ അഫിയത്തോടെ തക്കുവയോടെ സലാമത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ പലതും വാങ്ങി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് വിറ്റ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് കാണാതെ തെരഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് കാണാത്ത വസ്തുക്കളുണ്ട് പലരും പല വിഷയത്തിലും ആചയാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ എത്തിച്ചു തരണേ റിയാദിൽ കടയടച്ച് താക്കോലെടുത്തു പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ബാപ്പവന്തപ്പ കാണുന്നില്ല നീ ആ കുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്തിക്കണേ അള്ളാ വിവരം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് നിന്നോട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അറിയുന്ന റബ്ബല്ലേ നീ എല്ലാ ഹൈറിന്റെ ബാതിലുകളും തുറക്കണേ അള്ളാ സെറുകൾ അടക്കണേ അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ൾ പെർമിറ്റുകൾ പലതും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ പലർക്കുമുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളത് ആക്കിജാപത്ത് തരണേ അള്ളാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്ലാഹുല്
നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അറിയുന്ന രാജാവാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി തന്നവനാണ് നീ എളുപ്പമാക്കി തരുന്നവനാണ് നീ നീ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചയച്ചാ ഞങ്ങൾക്ക് മുട്ടാൻ വേറെ വാതിലില്ല ചോദിക്കാൻ വേറെ രാജാവില്ല യജമാനനില്ല തരുന്നവനില്ല കൊടുക്കുന്നവനില്ല തടയുന്നവനില്ല എല്ലാ നിന്റെ ഔദാര്യമാണ് അള്ളാ നിന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാ നിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഹർമത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ ഹബീബായ നബി സലാഹു നിങ്ങളുടെ ഹർമത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും ഹർമത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ മഹത്വമുള്ളതിൻ്റെയും ഹർമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓതി ആയത്തുകളുടെ ഹർമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാത്തിൻ്റെ ഹർമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ اللهم حي لنا سببا لا نستطيع له طلبا لإنفاذ أمور ديننا ودنيانا وأخرانا يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلا ورود دعا ونصيته وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم بريم الله سهوذر ماري نمك وعند وبدأشن نلقيها بيرود استاذ الله وعافية الله دير قائس نلقى مارا وطي ين نبرارتنا نانيا يبرقاش بيكو نادو بولي فريبادي البنقدة اللا ورم നാളെ മകരിബ് നിസ്കാരത്തിലൂടെ ബദർ സാദാത്ത് ഖലീൽ തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ദ്വാ സമ്മേളനം ബഹുമാന്യരായ മസ്കൂദ് സഖാഫിയുടെ പ്രഭാഷണം നാളെ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ അടുത്ത ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിൽ താജുലുലമ റൂസ് മുബാറക്ക് അമ്പാഴക്കോട് സെൻ്ററിൽ ബഹുമാന്യരായ സയ്യിദ് ബായാർത്തങ്ങളും നൗഫൽ സഖാഫി കളസ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി വടശ്ശേരി ഹസൻ മുസ്ലിയാർ അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി ഏലങ്ങളും തുടങ്ങിയവർ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി നടക്കുന്നു എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കണമെന്ന് അറിയ